వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను నేను మళ్ళీ మీ ముందు ఇంకొక కొత్త ఇన్ఫర్మేటివ్ టాపిక్ తీసుకొచ్చాను అది ఏంటంటే పాలపై తొరకాయల అంటే మనకు పాలపైన మీగురు కడుతుంది కదా అది ఎందుకు కడుతుంది అనేటటువంటిది ఈరోజు మనం వివరంగా తెలుసుకుందాము పాలు వేడి చేస్తే దానిపై తొరక ఎందుకు ఏర్పడుతుంది పాలలో ఉప్పు వేస్తే ఎందుకు విరిగిపోతాయి పాలు ఒక మిశ్రమ పదార్థం పాల అంతర్గత నిర్మాణాన్ని పరిశీలిస్తే అణువులు కాకుండా అణుసముదాయులైన గుచ్చాలు క్లస్టర్ ఆఫ్ అసెంబ్లీస్ ఆర్ ఎగ్రిటేస్ కనిపిస్తాయి వీటి పరిమాణాన్ని బట్టి పాల క్లో క్యా కోలాయిడ్ అనే ద్రవంగా వర్గీ వర్గీకరిస్తారు మొత్తానికి పాలలో లాక్టోజ్ మాల్టోజ్ వంటి కార్బొరేట్ రేణువులు ఉంటాయి వీటిని వీటితో పాటు కొన్ని ప్రోటీన్ తైల బిందువులు ఫ్యాట్ గో ఫ్యాట్ గ్లోబ్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి పాలకు తెల్లని రంగునిచ్చే కూడా ఇవి కూడా ఈ పదార్థాలు పాలు వేడి చేసినప్పుడు కొన్ని రేవులు ఒకదానిని ఒకటి దగ్గరే పెద్దగా మారుతాయి ఇవన్నీ కలవడం వల్ల త్వరక ఏర్పడుతుంది త్వరక సాంద్రత పాల సాంద్రత కన్నా తక్కువ ఉండడం వల్ల అది తేటలాగా ఏర్పడుతుంది ఇక పాలలో ఉప్పు వేసినప్పుడు ఎందుకు విరుగుతుంది అంటే ఆ రేణువులు పీల్చుకుపోతాయి కారణం వీటిని స్థిరంగా ఉండే విద్యుత్ దేశాలను ఉప్పులో సోడియం క్లోరైడ్ అయాన్లు ధ్వంసం చేయడమే ఈ స్థితిని మనం విరిగిన పాలు అంటాం సో ఈ విషయం పైన నాకు తెలిసిన పాయింట్ ఏంటంటే చెప్తాను మీకు ఎప్పుడైనా సరే చికెన్ పాలు తీసుకున్నారంటే పైన నూనె చుక్కల్లాగా కొన్ని చాలా చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తాయి నూనె చుక్కల్లా కనిపిస్తాయి సో అవి మరగబెట్టినప్పుడు ఏంటంటే ఆ వేడికి నూనె చుక్కలు అన్నీ కూడా మనకి పైన కలిసి ఒక తెట్టులాగా మనకి ఫామ్ అవుతుంది దాన్ని కొంచెంసేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలంటే కాస్త అవసరం అవుతుంది అదే మీరు ఈ ఉప్పు కానీ ఇంకేమైనా వేసినప్పుడు ఎందుకు విరుగుతాయి అంటే ఉప్పులో ఉండేటటువంటి క్లోరైడ్ సోడియము అయాన్లు ఈ పాలలో ఉండేటటువంటి లాక్టోజు మాల్టోజు కార్బొరేట్ రేణువులతో కలవ్వండి ఇవి కలవనప్పుడు ఏమవుతాయంటే బ్రేక్ అయిపోతాయి సో ఆ బ్రేక్ అంటే ఏంటంటే వాటికి వీటికి పడనప్పుడు ఏమవుతుంది విడిపోతున్నాయి అన్నమాట ఆ విడిపోయినప్పుడే మనకు పాలు అనేటటువంటివి కూడా విరిగిపోతాయి అందుకని మనకి దాన్ని విరుగుడు పాలు అని కూడా అంటామండి సో మనకి ఈ విషయాన్ని చెప్పింది ఏ రామచంద్రయ్య గారు రామచంద్రయ్య గారు ధన్యవాదాలండి మీ ద్వారా నేను కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకున్నదే కాకుండా ఈ విషయాన్ని నా ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేస్తున్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ విషయం పైన ఎలా అనిపించింది అనేటటువంటిది కింద కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే మీకు నా వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోదు అండ్ ఇంకా మీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వాళ్ళైతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉండే బెల్లైకన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మాత్రం పైన ఆల్ సింబల్ ప్రెస్ చేస్తేనే నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసిన మీ వరకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయండి నేను మళ్ళీ మీ ముందు మంచి వీడియోతో వస్తాను అంతవరకు ఉంటాను నమస్తే